Terminal açarak başlıyorum. Bu terminali tam ekrana geçirmek için buradan Enter Full Screen gördüğünüz gibi Alt Apple tuşu ve F tuşları ya da şu köşedeki butonu kullanarak da tam ekrana geçirebilirim. Şimdi PS ile baktığımızda bu terminalde çalışan taskları görüyoruz. Şu an sadece bir shell çalışıyor. Şimdi burada tail eksi f var log system log dersem şu anda çalışan bir sistem logunu tail diye oluyorum. Fakat kontrol c'ye bastığımda duruyor. Şimdi bunu Background'da çalıştırmak istiyorum. Bunu yapmak için screen eksi dms buna da bir e, sistem diyeyim mesela isimlendiriyorum bu screen'i tail eksi f var log system log dediğim anda aslında background'da çalışan bir proses oldu bu. PS dediğimizde tail eksi f var log system log'un çalıştığını görüyoruz. Screen ile listelediğimizde çalışan screenleri 3802 numaralı sistem isimli screen'in çalıştığını fakat bundan detach olduğumuzu görüyoruz. Buraya attach olabilmek için screen eksi r boşluk Sistem yazsak aslında bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi background'da bu çalışıyor. Bu tail'leme değil başka bir şey de olabilirdi. Bu ekrandan çıkmak için yapmamız gereken şey şu. Ctrl A ya bastıktan sonra D'ye basacağız. D tuşu detach demek. Gördüğümüz gibi detach oldu. Ee, şimdi bu terminali kapatsak bile... Yani full ekrandan çıkıyorum. Ee, şimdi şuradaki tasklara bakalım. Tail eksi f çalışıyor. Ee, screen eksi ls dediğimizde gördüğümüz gibi sistem screen'i de çalışıyor. Şimdi terminali kapatıyorum. Quit dedim. Şu anda sadece ekranı kaydettiğim quick time player var ve finder açık. Yeniden terminali açıyorum. Terminali açtığımızda ps-f PS gördüğünüz gibi e, tail-f var log system log yapıyor. ps bu hala çalışıyor. Screen'i de listelediğimizde bunu görüyoruz. Hatta değişiklik olsun bir e, şey daha açalım. E, tam ekrana geçiyorum. Ben böyle çalışmayı seviyorum. Screen eksi dms ee, burada yeni bir isim vereyim mesela kernel tail eksi f var log kernel log bu sefer screen eksi ls dediğimizde artık iki tane screenimiz olduğunu görüyoruz bir tanesi sistem diğeri kernel isimli hangisine connect edeceksek screen eksi r kernel diyorum şu anda kernel logunun şeyini görüyoruz. Ee, ekran çıkışını. Ee, Ctrl A ve D tuş kombinasyonu ile detach oluyorum. Tekrar sistemi görmek istediğimde eksi sistem sistem ekranına reconnect oluyoruz. Ctrl A D screen eksi ls buna kernel ve sistemle Connect olabileceğimiz gibi screen eksi r 3802 diyerek de bağlanabiliriz. Ee, Kontrola D. Bu değişik scriptleri aynı anda bir serverda çalıştırmak için oldukça verimli bir yöntem. Ee, çünkü hepsi backgroundda çalışıyor. Hepsi kendi konsoluna dump ediyor. Ve istediğimiz zaman bağlanıp e, sonuçlarını görebiliyoruz.